，没事了，跟我走。这边待着别动啊手机。这把剑，是你的吧？这把剑是我们在树林中找到的，在它的附近，还有我们几个遇难的士兵。这件事是你干的，你不说是吗？那我就让你的女人生不如死。哎。都是我杀的
你欺负女人算什么能耐？你能不能冲我来？把这把剑插到他的肝上。哎呦，小子来了！这帮业余的，兄弟，没伤着吧？没啥事。等你这枪法回去好好练练。<笑>在山上，何峰啊，留下两个人看着，其他人给我上山找人。走，你们俩留下看着，给到，给我上山。那，走，上山，走。啊！我好，你好，我好。你别着急，咱们肯定能找着。我就这么一个儿子，要是丢了怎么办？别着急，咱们再找找。啊，文浩，文浩，文浩，文浩，谁站着？这边，快，别让他过来。
很好。他总说要让妈妈以后天天吃蛋糕，他还不知道这个世界上有比蛋糕更好吃的东西。不要杀我！不要杀我！你的部队在哪儿？离这里大概十里远的一个兵工厂。有多少人？有一个营的兵力，还有，还有什么？还有一百多个劳工。劳工都干什么？他们白天，白天做军需用品和制服。晚上，晚上干嘛？晚上，晚上到被拉到军营去做慰安妇。打！不，你你不要打死我。他们不是每天都去，他们只有每周的周五过去而已。我知道，你们不是共产党抗联队伍。可是你别告诉我，你们只会欺负中国人老百姓。要是个爷们儿，就跟着我去打鬼子。鬼子，我们也恨。把弟兄们都召集了，准备打鬼子去。那。行了，差不多够了。那现在怎么办呀？咱们这边躲起来。鬼子来了，给我狠狠打。走。至于这么兴师动众的，这么大动静，听我的，有事全给咱们干掉。大大大大大大大哥，老大在那边等着呢，大大大大哥呀，那你们歇着吧，这点小事用谈吗？听我的命令啊！支援盖楼，好，快去！其他人跟我上！快走，快走
兵到了，跟我走。拐路呢？搁这儿呢，搁这儿呢。拐路，打开。谁让你开的枪？我们之前怎么商量的？我们是来救人的。看看这是在救人吗？谁叫你开的枪？谁叫你开的枪？啊？谁？谁让你开的枪？行行行，别打了。一会儿鬼子来了，咱们谁也跑不了。赶紧收拾收拾，准备走了。把他给我绑了！哎，看看我回去收拾你。走。哥还能跑了？啥玩意儿？人没了，大哥。哎呦我，个王八羔子，跑哪去了？都愣着干什么？找去，找不着啊，都别回来。哎，是大哥，弟兄们走。干啥呢？大早上吵吵把火的，咋的了？兄弟，你看，王八羔子搁海路跑了，跑跑呗，两天就回来了。啥回来呀？我跟你说，你不了解他，这小子压根就没憋好屁。行了，我知道你心里咋想的。昨晚上可以了，不就了一个回来吗？拉倒吧，几十口子人呢，啊，就救回来一个，那还叫救啊？那咋整？那也不赖你啊，是不老周？啥老周啊，兄弟，我跟你说实话啊，啊，别叫老周了，我我我不是周老周，我姓冯，我叫冯大礼，外号冯大脑袋。哎，你这外号挺贴切啊，你啥眼神啊？这这大脑袋啊，不小，拉倒吧！我跟你说啊，别别取笑我啊，别人叫我不让，你叫行，啊。行，我吧，说实话啊，好事没干多少，什么吃喝捣乱的事啊，没少干。行了，你别瞎谦虚了啊！我看你干不少大事呢，我看最大事就把我命救了，这事儿还小啊？那是你先救的我，好不好？那那咋意思？咱俩算生死之交呗？那必须的，必须的。呃，来人，还有没有喘气的？你等会儿，你叫啥人都找人去了？不是。我让弟兄们把酒席摆上，今儿就推你做老大。行行行，你给我打住啊！架我是不是？老大位置能随便让吗？咋不能让啊？你拿我当那种小肚鸡肠的人了？论才识，论本领，你都在我之上啊
，不是兄弟，真的，真的，真的，你带领弟兄们打鬼子，那一准比我强。哎，走了，啊，人找着了，让了，让了。怎么的？绑了一宿，那腿绑长了，还学会跑了。那心里还有哥吗？哥，我是想跑来了，可我后悔了。我觉得对不起你，所以，所以啥？大哥，我见着他的时候，他就没想跑，没跑啊？啊，你跑累了吧？我要想跑，谁都抓不住我。我就压根儿没想跑，那为啥还跑？我怕大哥不给我说话的机会。我不给你说话机会。好，我现在给你，你现在就当着大家的伙的面，说一说，你这事做的该不该死？大哥，你今天就是一枪给我崩了，我没有二话。但你说句公道话，我跟了你三年。怎么了？到头来我跟你俩的交情，还不如这个生人啊！葛海洛，葛海洛，我就知道你一天到晚这小肚鸡肠，感情能分先后吗？那情谊要装在心里边。我跟你不珍惜，我能把你狗娘养的。就是心里有兄弟，对不对？来，你要是爷们儿，就给死去的弟兄。还有那些女人一个交代，大哥，我他妈跟了你三年呢，出生入死打了多少仗，立了多少功，到头来我混成这个份儿上了。啊！我把他把你给我的钱，我欠你的钱，我都还给你。啊！行了，差不多了。葛海洛，我跟你说两句。你要是个老爷们儿，你就得仗义，有啥事儿你得担着。哭啥呀，小老娘们儿的？老婆。今天，我替葛海路给你赔罪了。你要是不给我这个面子，往后我在这儿也没法待了。不是，这跟这事儿扯不上啊！兄弟，好了，面子我，给行了吧？别走啊！你快谢谢人家给你求情了。行了，行行，你给人留点面子。你不是让我当老大吗？今天我就当一回。今天这事儿算翻篇了，是兄弟的，跟我喝酒去。说啥？你个熊样，翻篇了都，翻篇了。姐，我真想跟他们一起战斗，会有机会的。一会儿啊，我们分头行动，注意安全，听到了
这是你坐的地方吗？后边。行，这小子行啊。这真是吓死我了！我都不知道那些警察会来，多亏你了。你是干什么的？这样做多危险呐！我就是想拦住那些警察，想帮帮这些学生。那你呢？你怕他们抓你啊？我不怕。那些学生做的对，我们应该帮他们。这里好干净啊！你住在这儿吗？啊。我是来找亲戚的，还没找到呢。喝水。那你不是本地人啊？嗯，我是奉天人，我哥哥嫂子在这儿。我父亲前不久去世了，我是来投靠他们的。我也不是本地人，我是凋零的。那你来做什么？我来找我男朋友的。那找到了吗？怎么啦？他不在了。不在了。他去世了。没关系，我已经习惯了。耶，就你一个人住在这儿吗？嗯。不过，恐怕也住不了几天了。为什么？没什么。不过我正在找工作，等找到了就好了。那你跟我走吧，我和几个姐们住在一块儿，咱俩也有个伴儿啊，工作人员他们帮你找啊。那太好了。不，合适吗？有什么不合适的？我这几个姐们都是家破人亡才过来参加这个。参加什么？参加工作啊！啊啊！他他们能喜欢我吗？我喜欢你不就行了吗？那<笑>走吧，走吧，走吧！哎呀，你不要想那么多了，走。你等会儿，我拿一下行李。走。说过了，让你们照看好他。人呢？我发完火就去找他，可咋都找不着了。行了，别坐着，我们出去找。哎，这进来跑哪儿去了？我们到处找你。你凶什么凶啊你？这跟吃枪子儿似的。我上街游行放火的时候，差点被警察给抓了。你回来就好。你还没介绍一下，这位是志明姐。
，我给你介绍一下，她叫刘文丽，是一个特别善良的女孩。我们以后就欢迎她加入我们的团体吧。大家好，你好，哎，你们俩照顾一下。随便把人往这儿带呢？啥叫随便呀？他可是救过我的命，她也是无家可归的女孩，我为什么不能把她带回来呀？可是你根本就不知道她身份是什么。我怎么不知道啊？我什么都知道。不管怎么样，我告诉你，你得记住，不能暴露自己的身份。哎呀，知道了。私自带了一个女孩回来了，我现在不知道该怎么办。什么？这个黄桂琴，她简直是胡闹，太没组织纪律性了。现在人呢？我已经安排她住进宿舍了。据你观察，她有没有什么可疑的地方？目前看没有什么可疑的，不过。我总觉得有点眼熟，在哪见过一样。刚才来路上我想了一路，就没想起来。这件事简直办得太鲁莽了。是啊，你说他就这么把人带回来了，我也不能说把人轰走吧。不过，我觉得有一点好的是，要这个女孩没有什么问题的话，咱们可以把她留下来，扩大自己的队伍。没有经过组织考验，不能加入我们的队伍，这是我们的原则。那，那现在该怎么办？这样吧，先让他住下，观察一段时间，可以试探一下他。这段时间，你们不要执行任何任务。那，那我们怎么试探呀？尽量多跟他接触，摸一下他的底细。一定要注意细节。你先回去吧，这段时间不要到联络点来。如果有什么事儿，可以通过交通员和联络。嗯，行，我知道了，那我走了。爹干啥的？哎，您是看战士。看什么呀？你你这看见人家叫啥名啊？他叫王票。王票啊？啥？王票。我们这有叫王棉裤的，别满嘴跑火车，小丫头。好好说话。不是人名啊，也。他就叫王票。那你,你们爹抗联的，他说没说他们抗联搁哪儿呢？没说，他每次回家的时候都说回山下了，所以我就到那找他呀。我们这没有，回家等你爹去。走。我不，俺家被日本鬼子给杀带了，俺娘和奶奶都被他们杀了，家里一个人都没有了，就只剩下俺爹了，俺要找他。那行，没问题，小妹妹，这么的，那个要不你先留在我们队伍里。我们这一片啊，抗联队伍比较多，也不知道你爹是哪支队伍的。完了，到时候我们帮你找，找着以后你再跟你爹去呗。抗联还有那么多支队伍啊，不就一支吗？谁说就一支啊？满山遍野都是
但是我们这个是地主，为啥你知道吗？总指挥多。你你别老透露我姓名，你别想说啊，小妹子。那俺要去海林那支队伍。哎，对对对对对对对对，走。小妹，你听我说，你这么美，你吧，你先留下，你别上那山林子里。我告诉你，那里有大熊瞎子，那逮着我告诉你就给你造了。你千万的，你你留下吧。完了，那咱们队伍里面有两个大姐，哎，对人特别好。睡觉，明天早上起来，哎，我们这帮人带着你一块儿去找你爹去，你看行吗？一会儿的。哎，你看这就对了。走，你你缝大脑袋。走，我告诉你，家大脑袋叔叔带你去吃点东西。带你去吃点东西啊！找大姐姐。好，走。哎哎，别睡了，起来起来，别睡了。嗯嗯嗯，看你这样，睡跟死猪似的。这要谁想害你，早都完了。哎呦，我拿枪干啥了？你吓死我了！你不是，别睡了，说点啥玩意儿？那个睡不着，就是。不是我这两天就琢磨呀，这周保中这人到底是怎么个人？跟我说说。哎呀，抗联总指挥嘛。抗联总指挥我还不知道，我你给我说详细点的。我睡吧，你要睡死。行了，别睡了，说详细点，起来起来，别别别睡了，起来，别睡了。你去跟我跟我好好说说，怎么他到底是他怎么事迹啥的，你说详细点。啊？是周保中吗？啊。总指挥。我知道总指挥，你给我说点他的事儿，他干过啥事儿啊都？江湖堂毕业的，然后北伐的时候，他就是少将副师长。完了完了啊！没让你介绍，我说他都干过啥事儿？哎呀，那他事儿干多了，多了你说两句啊。嗯，有一回啊，他回来干啊，他回来给围住了，围等等的。缝隙，鬼子眼皮底下，唰，全捋，全跑了，胆儿挺大呀，那胆大心细，你瞧，还有有，还有有，嗯，攻打现场，扎第一第一个就冲出去了，从这边唰就扎着哗就上去了，心疼死，这个现场拿下来，啊，行，扎。县城拿都冲上去了，他怎么还站着不上呢？哦、啊，我忘了，哦、啊，不是，他冲啊，啪，一枪打腿上了，那骨头打折了，那骨头打折了，搁那站着，那你不要不说你硬啊，这,这小子太硬了，真硬。还有呢，啊，这伤好了呢，又有一次跟鬼子干，鼻梁，右手，不是怎么的，还是那条腿啊？可不是，他底儿太背了。是都有坚果啊！听说是，就一叫啥药，没有药，麻麻药也没打。啊，对，没有啊，硬抠啊！呀，这周小忠挺爷们儿啊，是挺鬼子的吧？有点那个关二爷转世的劲儿。你为啥不去投奔他呀？跟他一块打鬼子，那多带劲呢！我咋没投奔他？我不就领着弟兄满山遍野找他们吗？遇到鬼子了，被打散了，不是才有的你吗？怎么？咱们一块去找他，跟他一块打鬼子。好啊，兄弟，好啊！明儿一早咱说吧。啊，那你你睡吧，行，你睡吧，我走了啊。
。你干啥玩意儿？大半夜给我呼噜醒了，醒两段故事走了。谁呼噜谁呀？你大半夜在家打呼噜打跟打雷似的，我在你旁边那隔壁屋睡，这真的我都睡不着。要我来找你来找你唠啥呀？我咋没听着呢？别拉我吧你！哎，对，我告诉你啊，咱们上回把日本飞车给端了啊。会上当咱一宿的，肯定得找过来。所以说，咱们借这劲儿找陆老忠，就赶紧撤了。也对呀、啊，是不是？兄弟，还是你心细呀。你兄弟，我告诉你，明天叫上所有兄弟，咱们一块儿撤。行，听你的。行，我走。听你的。要不是你再再这不都呼噜起来了？你再聊两句呗。这玩意儿都呼噜醒了，你说咋？哎呦我天！我他妈一夜干啥玩意儿？你昨天晚上听完故事，回去睡了。我可是下半夜一宿没睡。我说呼噜声咋没了？咋的？有啥心事啊？一天到晚在这林子里转，找抗原，找不到怎么办？你能不能沉住点气？他一宿没睡，这亏你是个老爷们儿。不是，我是带了一波兄弟呢局长，前面情况。隐蔽，快，快，快隐蔽，别动，有情况。
情况不对，这帮小子是故意吸引咱们火力。那咋整啊？你听我的，改路。你带着一堆兄弟，从左侧兜着他们打。那快去快去！老包，你带着一堆兄弟从右侧包抄。哎，注意了，一定要善行射击，咱们交叉火力，干他一脚。哎，啥情？啥啥都不知道，善行呢，射击，咱们交叉火力。行啊，上行啊！那你走快点了，别往下。早有准备，我们冲不过去。看来咱们碰上硬茬子了。是的，你看，我这个。射击。看着啊，有情况。儿子，你咋在这儿呢？啊？你奶和你娘呢？
爹没娘了，你也再也没有娘了。抗联的人带你过来的，是抗联的。什么？什么？是抗联带你过来的？不对，爹才是抗联的。跟爹走，快走。局长，老兵，这咋回事？是我儿子，儿子，把娘跟俺媳妇儿都让日本人给杀了。丫头，从今天开始，这里就是你的家了。哦，对了，局长，我儿子说，他是抗联人带来的，好像又有人冒充咱们了。对面喊话，就说我是周伯忠，问问他们是谁。喂，你们是什么队伍？我们是抗联的周保忠。这王八犊子，这都是爷爷玩剩下的。哎，告诉他们，我们才是周保忠抗联纵队，让他们立马小枪。对，大哥。喂，我们才是周保忠的队伍，你们快交枪投降吧。冒充的像模像样啊！你给他们说，让那个周保忠站到队伍前面来，我看看他有没有这个胆儿。让你们的周保忠到队伍前面来，我们领导要见他。不能去，肯定是想算计他。怕啥呀？上去看看。哎哎哎！你咋这虎呢？哎，给我上！保护着。保护好我兄弟你们哪个是周保忠啊？我，后边的我回来了，你的伤怎么样了？那种药可难买了，我在镇上跑了好几家店呢。怎么，你着急了吧？我又买齐了吗？买齐了。那先吃饭吧。哎，你吃了吗？你吃了。怎么样？今天还顺利吧？嗯、哦，顺利。但是回来的时候差点吓死我。怎么了？有两个警察一直跟着我。警察？甩掉了吗？嗯，甩了。好、啊。太君，呃。任务给您带来了，很好，孙先生，跟我们走一趟。停一停。
，你的太太是不是跟吉乃臣在一起？我这次找你来，是想请你帮助我找到他们。可是，我真的不知道他们在哪儿。孙三，我能理解你此刻的心情。这是一个男人最大的沉，所以。帮助你，也请你帮助我。可是我现在真的不知道他们在哪儿。你们是从小一起长大的朋友，你很了解他，比如说他的生活习惯、经常去的地方，还有心理问题。现在我心情非常难受，我不想再提这个吉乃神了。对不起，对不起，我帮不了你。我不是在和你商量，怎么？吉乃臣是什么样的人？吉乃臣是个很倔的人，做起事来不达目的誓不罢休。他还会刺伤我？他不敢，他不敢。我只是告诉您，他是个什么样的人，但我并不知道他接下去要做什么。好吧。我说的话，你仔细考虑一下。你是一个男人，有仇不报，非君子今天正好去药房抓药，结果我碰到他了。我觉得有点可疑，我就一直跟着他，就跟到这儿了。你放心，我后面绝对没有尾巴。哎，奶臣，你怎么受伤了？没事。你还没说你来干嘛呢？奶臣，我一直在找你啊。你找我？你不会是替鬼子来找我吧，奶神，你误会我了，我不会替鬼子卖命的，我来找你啊，是为了我们俩的事儿。你们俩的事儿？我跟郑志民，我们俩的事儿。什么事儿？说。奶神，我这辈子就想求你一件事情，我希望。你能够放弃政治？你们俩不是都已经结婚了吗？别提了，我们在教堂婚礼出意外了，日本人中途进来，把那个神父给打死了。那个婚礼等于算是没全部完成吧？那怎么着？奶臣，你是知道的。郑志明心里边一直放不下你，就算他跟我生活在一起吧，他的心也没办法跟我在一起。奶臣，你看，咱们自小一块长大啊，尽管说因为郑志明的事，你我之间好像有一些隔阂，但是在我心里。
真的把你当成真正的朋友，你就站在朋友的份上，帮我一把吧。我怎么帮你？你让我去跟志民说，离我远一点，让他把我忘了。只有这样，你才能从他的心里消失，他才能安心的跟我过日子呀。安静，咱仨在一起一会儿长大。你也太不了解志民的性格了。我跟他分开三年，他都没把我忘了。我按你这么一说，他就把我忘了。外面不能给他希望。你懂啥呀、啊？去。他的意思就是让你在那个女人心里死掉，我总不懂。是啊，奈山，你比我优秀，总是有那么多的女孩喜欢你，可是我只有郑志明一个人，你就把他给我吧。我求你了，你怎么那么没出息呢？跟起来。你不答应我，我就不起来了。安琪，你这不是在逼我吗？奈山，我跟你说句真心话吧，你现在处境非常危险，日本人到处都在找你呢、啊。现在正是你需要我大力帮助你的时候，只要你答应，跟郑志明分开，别再给他希望，我一定。大力的帮助你，你不帮我，日本人就会杀了我，是吗？你跟小鬼子说，只要我吉乃臣活着，我就一定杀了江藤光夫。我不是，我，我都这么求你了。是个爷们儿，你就给我起来，别让我看不起你。你，起来，我就不打扰你，清醒。对不起。等会儿，别忘了给鬼子带话啊！你为什么就不答应他呀？他都跟他结婚了，我答应他什么呀？你怎么不说你心里还有他呢？心里有他，我就喜欢他了，怎么了？行行行行行，不不说不说这，这东西被暴露了，待不了了，赶紧收拾东西走。大哥，连饭都不吃了。老师，我想去找金老师，不想去找傻子。叫啥等啊？革命需要我们投身行动，也需要我们耐心等候。可是我们现在都不知道是生是死啊！我们应该发动大家一块儿去找他。我们现在已经派人去寻找了，目前没有任何他的消息。据我分析，黄桂清一定是在我们接应吉乃臣的时候逃走了。这件事一定是吉乃臣事先安排好的。你想，如果吉乃臣出事了？黄桂清一定会回来找我们，但是他没有。这说明什么？说明吉乃臣并没有牺牲，他只是不想让我们参与他的计划。我们不能为了杀加藤，把佳木斯的地下马都暴露，那样太危险。我跟他们一块去找，毕竟我了解他。不行，现在形势非常严峻。吉老先生去世了，吉乃臣也不知去向。去哪？而且你的身份有？我的身份没有暴露。好，不管暴露不暴露，组织上希望你暂时离开加木斯。老师，加藤是相信我为了吉乃臣才去火车站和广场的。有太多巧合了。教堂的婚礼，哦，还有这次你被吉乃臣救走，日本人一定不会放过吉乃臣的。你现在的处境也很危险。这样。你现在城里避雨，等风声过去了，组织上会派人把你送到安全的地方。我不去，我要和大家一起战斗。这件事儿，咱们没商量。就算没商量，我也不去。你，老师，我知道你是为了我的安全着想，可是我了解吉乃臣，他要是不杀了加藤的话，他是不会善罢甘休的。组织上会派人去阻止他的，我们现在千万不能轻举妄动。加藤。现在高度警惕，如果这个时候去刺杀他
，那就等于是飞鸽扑火。老师，我管不了那么多了，我现在就去找邢乃臣。沈明同志，我再重申一遍，你现在哪儿也不能去，老老实实在这儿等消息。老师。有一个叫邓大奇的小弟，让他进来。嗨，怎么？有什么话不好说？我可以帮你们找到金乃臣。金乃臣，孙子，来来来，坐下说。啊，不用。怎么找到金乃臣？他的身边还有另外一个女人，可以通过跟踪那个女人找到金乃臣。另外一个女人，我可以帮助你们查找这个女人，但是，孙子，有什么要求，尽管提，只要是能做到的，我都会答应。首先，请不要向任何人透露是我告诉你们这个消息。那当然，除了你和我，不会再有任何人。知道这个秘密，家长先生，我希望从今往后，你们别再打扰我们的生活。我只希望和我的妻子郑志民安安心心的过日子，真的不希望再被你们打扰。思<笑>思，你真的是一个好男人。我小时候经常在这儿玩，没想到变成这样。想你青梅竹马的恋人了吧？一天没事老提他干嘛呀？谁让你老惦记他的？那是我对象。那我呢？我是你什么人呀？你不是我妹妹吗？你一天到晚脑子里边别老胡思乱想，行不行？怎么了？我喜欢你有错吗？这不是你说的吗？我喜不喜欢你是我的事儿，你觉不觉得这是你的事儿？你还一套一套的。快来来人了，快走！确定，你上去过去了，但好像应该是。老师，一定是他们。我们小的时候经常在那玩，那有座桥，桥底下有个暗道，可以藏人。你是说他们会在那儿？是，我可以带大家去找他们。不行，现在进出城查得很严，这样做太冒险了。程姐，你们先找找看啊。哎，不行不行，程姐，那地势太复杂了，有很多座桥，你一座座找真的浪费时间。
。老师这样，我跟韩琦说说，让他想办法，先让我们出城再说。好吧，一定要注意安全。放心，我会安全的完成任务的。就是那个刚才进药店的女人，你确定是她吗？好了，你可以走了。跟上他，有什么事情，马上向我汇报。哎呀，这些天你就到哪儿去了？你这把人急死了！你，我想马上出城。出城？啊？为什么这个时间点要出城？你别问了，我有急事。急事？嗯、啊。你是不是找到金乃臣了？啊。金乃臣，反正我是不会再帮他任何忙了。汉奇，是我们之前是把他送出城了。可是我没有想到他又回来了，而且这次回来肯定是刺杀加藤光夫的，他真的会很危险。志敏，这跟你有什么关系吗？你不是答应我了，跟我结婚之后就跟我安安稳稳的过日子吗？那你不是也答应我要送他出城，要救他的命吗？我不是已经救过他一次了吗？我这辈子不能老救他，他一送命我就救命，我既不是上帝，也不是他爹吉伯伯，我没人依我。汉奇，你说的我都知道。其实我这次见他，就是想告诉他，希望他不要一意孤行了。如果他再这样下去的话，他的亲人朋友都会因此丧命的。汉奇，你知不知道呀？吉伯伯都去世了。你说什么？吉伯伯他？要不是因为我们那天在加藤光夫面前不小心暴露他们的身份的话。吉伯伯根本就不可能离开我们，你知道吗，汉奇？这件事情我心里很内疚，我求你了，你再帮帮他行吗？吉伯伯，怎么会这样？恐怕，恐怕都太晚了。为什么？我都不知道我在干些什么。那那你知道金乃臣现在在什么位置吗？我知道。那赶快，我跟你一块去，兴许会来得及最近那个人就是金德山，这一次包围他们，绝对不能让跑掉。去救他！你疯了你！我没有疯，你放开我！你现在去也没有用啊！你放开我！志敏，你听我说，你听我说一句话，志敏，你现在去只能让你自己还有我都陷到危险当中。金典臣现在身份已经暴露了，你现在就算去已经晚了，来不及了，你只会白白的把自己的命给送掉。我现在管不了那么多了，我管不了那么多了，我要去救他，我要去救他！你放开！
Куда? Куда? Come on. Thank 
是我哥哥让他照顾我的。他是一个可以为了朋友舍去自己性命的人。虽然奶城不在了，但是你放心，他的这份责任我会替他完成的。我不要。可是你现在一个亲人都没有。我都说了我不要，我自己能活。黄桂金。你知不知道你一个人会很危险的？我不怕，我真的不放心你一个人。我们会好好照顾你的。我看我还是走吧。你为什么非要走呢？因为我心里不舒服，我没办法跟他的另一个爱人共处一室。说的是我，是吗？你是不是也很爱他？我承认，我是很爱他。我们俩有太多太多的相思之处，有太多太多的回忆。是老天真的很会捉弄人，让我们一次一次的重逢，又一次一次的分离。有的时候，我真的想忘了他，可是我做不到。我知道你喜欢他，他是一个让女人值得爱的男人。人死不能复生，你不能一直沉浸在这种痛苦之中。你要好好的活着，这对你来说，未来会很美好，也有太多太多的可能。可是我现在我心里就是装满了他。我知道，但是你真的不能离开。现在兵荒马乱的，你一个女孩子太危险。如果金乃成在天之灵，他看到你受人欺负，看到你挨饿受冻，看到你受到威胁，他会怎么想？他心里一定会很痛的。留下来好吗？让我好好照顾你，以后咱们就是一家人，我们是无话不说的好姐妹。让我们一起杀鬼子，以大报仇。最近黄桂清她的情绪怎么样？开始吃饭了，偶尔也会和我聊天。我们一定要替金奈臣照顾好。啊，对了，老师，我想换个工作。我觉得我现在这样特别对不住孩子们，我根本不可能每天有时间去陪他们、照顾他们，更不可能给予他们知识和快乐。你有什么想法没有？我想等事情平息一点以后，到工厂去工作，那有进步青年，这样的话我们也可以搞工人运动。好吧，学校那边可以请假，这样你先到工厂把工作开展起来。
。哦，对了，你跟孙汉奇的事情考虑的怎么样了？考虑好了，马上结婚。我们准备再办一次婚礼，因为上一次婚礼办到一半，我觉得特别对不住他。我还是那句话，不要勉强自己。如果你真的选择了他。就跟他好好的过日子，组织上也会祝福你们的。谢谢老师。进来。站长。新年回来了。怎么样，假期过得怎么样？还好，嗯，不过我想再休息一段时间。为什么？我要结婚了。好啊，我先祝贺你们了。谢谢啊。只是最近啊，咱们学校教师非常少，你是位好老师啊。学生和老师对你的评价都特别高。是这样的，我先生希望我在家多休息一段时间。想要宝宝了？不是，这个倒还没有想到，因为我母亲身体也不好，也希望我能多抽出一些时间来照顾她。你好好休息，照顾好母亲。谢谢校长。求他保佑你们多子多福，你也给你爸念叨念叨，真好。爸，早给你烧香了。请爸保佑我们全家平平安安，保佑我妈身体健康。说说汉奇的事儿。嗯，也请爸保佑我和汉奇好好过日子。大姐，您好。哎，志敏，哎，那你们先聊啊。哎，好，再见。谢谢，好，谢谢，谢谢。志敏，哎，你前段时间托我给你找的工作，我已经帮你找到了。真的？是个工作不太繁重的工厂，职位还挺清闲的。就是没事得出出差，游山玩水的也挺不错。没事，我喜欢。好，那我就跟他们打声招呼，改日。你去办个手续就可以上班了。哎，好，对了，嗯，听说你要结婚，这是我的一点心意，请你收下。老师，拿着。老师，来，汉奇回来了，介绍一下啊，这是董老师，汉奇。哦，你好，你好，你好，董老师。哎，到屋里坐吧。哦，不了不了，我还有事儿，那我就先告辞了，咱们来日方长。<笑>那我先走了。哎，呃，那我送送你吧。啊，不用了。谢谢董老师。嗯。哦，啊，这就是我们参加婚礼的那个董老师吧？我跟你说过了嘛，这是我的恩师
我说看上去那么眼熟呢。哎，妈，汉奇来了。已经铺好了，时过也不早了，睡觉吧。我我不困，你先睡吧。志明，你看，今天我们已经拜过堂了，从今天开始啊，我们就正式的结为夫妻了。呃，今后。如果有什么地方我做的不好，你就跟我提出来，我一定不会让你受委屈的。现在时候已经不早了，要不我们上床睡觉吧。给我一些时间好吗？可可我们现在都已经是，志明，你是不是心里还在想着那个吉乃臣啊？可他已经死了。慢点跑，小心脚底下。身上这么多血，没事，他就是遇到危险了。那女的吗